웹 스퀘어 퀵 가이드입니다. 이 비디오는 서브미션과 서브미션의 이벤트들에 대해 설명합니다. 서브미션을 생성하고 실행하는 방법을 알아보겠습니다. 서브미션 실행 시 달러 피 엑시큐트 서브미션 함수를 사용하십시오. 서브미션과 관련된 이벤트들입니다. 서브밋, 서브밋던, 서브밋 에러, 각각 서브미션 전, 서브미션 후, 그리고 오류 발생 시 호출됩니다. 함수와 이벤트 사용 예제입니다. 서브미션을 실행합니다. 서브미션 실행 직전 지정된 메시지를 표시합니다. 서브미션 완료 후 지정된 메시지를 표시합니다. 서브미션 오류 발생 시 지정된 메시지를 표시합니다. 스타트 디버깅 온 디스 시스템 디버깅 메뉴를 사용할 경우 서브미션 실행 때마다 디버깅 메시지를 확인할 수 있습니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 데이터 리스트 1과 바인딩 되어 있습니다. 아웃라인 뷰의 헤드 탭을 선택하여 데이터 리스트의 컬럼 정보를 확인할 수 있습니다. 데이터 리스트를 더블 클릭합니다. 데이터 탭을 선택하면 직접 지정된 데이터가 없는 것을 확인할 수 있습니다. 대신 데이터 제이슨 파일에 저장된 데이터를 서브미션을 통해 불러와서 사용할 예정입니다. 아웃라인 뷰의 헤드 탭에서 서브미션 우클릭 후 애드를 선택하여 서브미션을 생성하십시오. 레퍼런스는 보내는 데이터를 위한 것으로 이번 예제에서는 지정하지 않습니다. 타겟은 받는 데이터를 위한 용도로 앞에서 확인한 데이터 리스트 1을 선택하십시오. 실제 데이터가 있는 파일의 주소, 여기서는 로컬에 있으므로 파일 이름인 데이터 제이슨을 URL 액션으로 입력하십시오. 프로세스 메시지로 지정한 텍스트는 서브미션 도중에 표시됩니다. 각 이벤트의 경우 스크립트 버튼을 클릭하여 이벤트 발생 시 실행할 함수를 정의할 수 있습니다. 서브미션 실행 전 서브미션 이즈 어바웃 투 스타트 메시지를 출력합니다. 서브미션 성공 시 서브미션 석세스풀 메시지를 출력합니다. 오류 발생 시 서브미션 필드 메시지를 출력합니다. 디자인 탭으로 이동하여 첫 번째 버튼의 라벨 값을 서브미션 1으로 지정하십시오. 이후 해당 버튼의 온클릭 이벤트를 추가합니다. 서브미션 1을 실행하는 코드를 추가하십시오. 달러 피 엑시큐트 서브미션 함수를 사용하면 됩니다. 화면 파일 저장 후 브라우저를 다시 로딩합니다. 버튼을 클릭하여 서브미션을 실행합니다. 정의한 메시지들이 단계별로 표시되고 서브미션이 실행되어 그리드 뷰 상의 데이터가 표시됩니다. 이제 또 다른 서브미션을 만들어 보겠습니다. ID는 서브미션2입니다. 서브미션1과 동일하게 타겟을 설정하십시오. url 액션으로 데이터 제이슨 대신 데이터 l 제이슨을 입력하겠습니다. 이는 일부러 오류를 발생시키기 위함입니다. 프로세스 메시지도 입력합니다. 스크립트 버튼을 클릭하여 서브밋, 서브밋던, 서브밋 에러 이벤트도 추가합니다. 각 이벤트마다 서브미션1과 동일한 메시지를 출력하도록 코드를 추가하십시오. 두 번째 버튼의 라벨 값을 서브미션 2로 정의하십시오. 마우스 우클릭 후 온클릭 이벤트를 추가합니다. 
서브미션 툴을 실행하는 코드를 추가합니다. 달러 피 엑시큐트 서브미션 서브미션 2입니다. 저장합니다. 브라우저를 다시 로딩합니다. 두 번째 버튼을 클릭하면 서브미션 페일드 메시지가 출력되고 데이터는 표시되지 않습니다. 첫 번째 버튼을 클릭하면 서브미션 석세스풀 메시지와 함께 데이터가 표시됩니다. 서브미션을 더블 클릭한 후 디테일드 버튼을 클릭해 보겠습니다. 여러 항목이 표시됩니다. 모드는 어싱크가 권장됩니다. 싱크로 변경할 경우 경고 메시지가 표시됩니다. 디테일 항목들은 대부분 프로젝트 단계에서 정의되기 때문에 개발자 개인이 따로 이 항목들을 정의할 경우는 별로 없습니다. 컨트롤 마우스 우클릭을 통해 디버깅 메뉴를 호출한 후 스타트 디버깅 온 디스 스크린을 선택하십시오. 서브미션을 실행할 때마다 디버깅 메시지가 표시됩니다. 두 번째 버튼을 클릭하여 오류가 있는 서브미션을 실행하니 표시된 디버깅 메시지입니다. 첫 번째 버튼을 클릭해 보겠습니다. 서브미션 1이 실행되고 프로세스 메시지도 함께 표시됩니다. 디버깅 메시지도 표시되었습니다. 웹스퀘어 틱 가이드 동영상을 시청해주셔서 감사합니다.